որն է 15 Այնուհետև գտնենք նրանց ընդհանուր բազմապատիկները եւ այդ ընդհանուր բազմապատիկներից ամենափոքրը կլինի այս 3 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ Հիմա արի սկսեն 15-ից։ Ես այն կգրեմ այս բաց կապույտ գույնով։ Սեղենք 15։ Հիմա 15 անգամ 1 հավասար են 15։ 15-ի ամենափոքր բազմապատիկը հենց ինքն է 15-ը։ Այնուհետև 15 անգամ 2 հավասար է 30 Հետո եթե սրանալ գումարենք 15 ստանան 45 Հետո արդեն 15 գումարելով կստանանք 60 Հետո 75 Սրանալ 15 գումարենք կստանան 90 Սրանալ 15 գումարենք կստանանք 105 եւ այդպես շարունակ այսքանը կարծում եմ բավարար կլինի Հիմա անցնենք 6-ին եւ գրենք դրա բազմապատիկները Ստեղ գրենք 6 Կրկին 6 անգամ 1 հավասար է 6, 6 անգամ 2 հավասար է 12, 6 անգամ 3 հավասար է 18, 6 անգամ 4 հավասար է 24, 6 անգամ 5 30, 6 անգամ 6 36, 6 անգամ 7 42, 48, որը 6 անգամ 8-ն է, 54 6 անգամ 9-ն է եւ 6 անգամ 10 60-ն։ Այսքանը կարծում եմ բավարար կլինի։ Հիմա ինչպես արդեն նկատեցիր 6-ի եւ 15-ի ընդհանուր բազմապատիկ է 60-ը, նաեւ 30-ն է ընդհանուր բազմապատիկ, որով հետեւ երկու տեղերում էլ այն գրված է։ Այստեղ մենք արդեն կարող ենք ասել, որ 15-ի եւ 6-ի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 30-ն է։ Հիմա արի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը նշանակենք A Ը Բ եւ կրճատ գրենք A Ը Բ։ Ահա։ Եվ կարող ենք ասել, որ 15-ի եւ 6-ի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը, արի այսպես գրենք։ 15-ի եւ 6-ի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը հավասար է 30։ Ահա։ Հիմա լավ, արի մեր 10-ի բազմապատիկներն էլ գրենք եւ տեսնենք թե որն է այս 3 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ Այստեղ գրենք 10։ Դրա առաջին բազմապատիկը 10-ն է, հետո 10 անգամ 2 հավասար է 20 30 40 եւ այդպես շարունակ։ Մենք հիմա այսօր կարող ենք նկատել, որ 30-ը այս 3 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկն է, որովհետեւ այն բազմապատիկի այս 3 թվերից յուրաքանչյուրի համար եւ այն ամենափոքր թիվն է, որը կարող է հանդիսանալ բազմապատիկ այս 3 թվերից յուրաքանչյուրի համար։ Հիմա այսօր արդեն կարող ենք գրել, որ այս 3 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը, ես կրկին այսպես կրճատ կգրեմ։ A Ը Բ 15 6 եւ 10 այս 3 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը հավասար է 30։ Ահա։ Լավ, հիմա սա առաջին ձևն էր, որով մենք կարող ենք հաշվել երկու կամ ավելի թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ Բայց մենք կարող ենք դա անել նաեւ մեկ այլ եղանակով։ Մենք կարող ենք գրել այս 3 թվերի բարձ արտադրիչների վերլուծությունը Եվ ըստ այդ բարձ արտադրիչների մենք կարող ենք գտնել այդ 3 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ Հիմա արի հերթով գրենք։ Առաջինը 15-ն էր։ Եվ 15-ի բարձ արտադրիչների վերլուծությունը այսա է։ 3 անգամ 5։ Ահա։ Հետո արդեն 6-ն է։ Եվ 6-ի բարձ արտադրիչների վերլուծությունը հավասար է 2 անգամ 3։ Այսինքն 6-ը հավասար է 2 անգամ 3։ Մենք սա այսպես կարող ենք գրել։ Եվ վերջում 10-ը 10-ն էլ հավասար է 2 անգամ 5։ Ահա։ Հիմա դես մենք կարող ենք ասել, որ ինչ որդիվ կբաժանվի 15-ի միայն այն դեպքում, երբ որ այն իր բարձ արտադրիչների վերլուծության մեջ ունենա 3 եւ 5։ Ամենաչիչը 1 հատ 3 եւ 1 հատ էլ 5։ Եվ նույն կերպ մենք կարող ենք ասել, որ ինչ որդիվ կբաժանվի 6-ի, եթե այն իր բարձ արտադրիչների վերլուծության մեջ ունենա 2 եւ 3։ Եվ նույն բանը կարող ենք ասել 10-ի համար։ Ուրեմն այն ամենափոքր թիվը, որը կբաժանվի այս 3 թվերից յուրաքանչյուրին էլ, պետք է իր բարձ արտադրիչների վերլուծության մեջ ունենա ամենաթիչը 1 հատ 3, 1 հատ 5, եւ այսա կրկին կարող ենք ասել, որ 1 հատ 3 եւ 1 հատ 2, 
եւ 10-ի համար էլ մենք կարող ենք ասել որ այն պետք է ունենա ամենաքիչը 1 հատ 2 եւ 1 հատ 5 որպես այն նաեւ բաժանվի 10-ի հիմա արի մեր ասած է այստեղ գրենք ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ այս 3 թվերի այս a a b 15-ի 6-ի եւ 10-ի այն պետք է ունենա ամենաքիչը 1 հատ 3 եւ 1 հատ 5 որպեսի բաժանվի 15-ի այստեղ գրենք 3 անգամ 5 այս սա հուշում է որ այն բաժանվում է 15-ի եւ այն պետք է ունենա ամենաքիչը 1 հատ 2 եւ 1 հատ 3 որպեսի բաժանվի 6-ի այստեղ գրենք անգամ 2 եւ այստեղ ունենք արդեն 3 այս 3-ն ու 2-սը հուշում են որ մեր թիվը բաժանվում է 6-ի լավ իսկ 10-ի բաժանվելու համար մեր ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը պետք է ունենա 1 հատ 2 եւ 1 հատ 5 ամենաքիչը եւ մենք այստեղ ունենք 1 հատ 2 եւ 1 հատ 5 ուրեմն են սրանքել այս 2-սը օգնում են որ մեր թիվը բաժանվի 10-ի ահա հիմա կարող ենք ասել որ այս 3 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը հավասար է 3 անգամ 5 անգամ 2 3 անգամ 5 հավասար է 15 15 անգամ 2-ս էլ կստացվի 30 հիմա կարող ենք ասել որ 30 այս 3 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկն է հիմա ինչ որ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելու համար դու կարող ես օգտագործել այս երկու եղանակներն էլ առաջին այն էր որ մենք գրում ենք մի քանի թվերի տարբեր բազմապատիկներ եւ այնուհետև տեսնում ենք թե որն է ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը իս երկրորդ եղանակը պարզ արտադրիչների վերլուծության օգնությամ մենք գտնում ենք այդ ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը Հիմա ես ես խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել երկրորդ եղանակը, որովհետև այն ավելի արագ է ստացվում, եթե դու ավելի արագ կարող ես որոշել քո պատասխանը, եւ նաեւ այն ավելի լավ է աշխատում ավելի մեծ թվերի հետ։ Եթե դու ունենաս շատ բարդ ու մեծ թվեր, դու այս եղանակով, այս երկրորդ եղանակով շատ ավելի արագ կհաշվես այդ մի քանի թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ Բայց ընդհանրապես այս երկու եղանակներն էլ շատ լավ աշխատում են։ Այսքանը